Las noticias más importantes del día las escuchás en la radio municipal. Esto es Noticias al Instante. Continuamos en la FM 87.9 y estamos en comunicación telefónica con Adrián Pérez, secretario general de la UOM, Florencio Varela Quilmes y Verazategui. Adrián, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes para ustedes y toda la audiencia. Muchas gracias, Adrián, por eh, contestarnos, por respondernos en estos minutos con la Radio Municipal para hablar de un tema muy importante para el, para el municipio, para el distrito, porque la fábrica hace unas semanas nos habíamos enterado de la fábrica, de la situación de la fábrica Fabio Hermanos, una fábrica de 73 años, que a través de la situación económica actual, ¿no? Eh, habíamos enterado, nos enteramos de su cierre, pero a través eh, de, de la UOM, a través del municipio también de Florencio Varela, pudieron eh, llegar a una solución ¿no? para esta fábrica tan histórica para, para el distrito. Sí, la verdad que sí, siempre en el distrito de Varela encontramos la, las puertas abiertas, la verdad, como gremio, para tratar de, de encontrar solución a la problemática que vivimos día a día y hoy más que nunca en un contexto donde la industria está sufriendo muchísimo y creo yo, lamentablemente, que va a sufrir mucho más por la apertura indiscriminada de importaciones, que lo único que va a hacer que se siga perdiendo mano de obra calificada de nuestro país, que tanto costó recuperarse después de los 90. Exactamente. Eh, Fabio Hermanos estuvo con un cierre total de la planta, en el cual nosotros, gestiones constantes y, y en comunicación con el intendente estábamos viendo la manera de extrabarlo y poder llegar a un acuerdo que no tuviera que ver con el 247 para todo el personal, que era el 50% de las indemnizaciones ¿no? claro. que, que contempla en la ley 20.744, la ley de contrato de trabajo. Y pudimos lograr y arribar que la empresa quedara abierta. Una empresa abierta eh, es una esperanza a poder o volver a retomar eh, el cauce de su producción que en algún momento tuvo, o el cierre total significa una empresa que no abre nunca más en este contexto. Claro. Y lamentablemente se perdieron 30 fuentes de trabajo, pero se pudieron recuperar 46. Claro. Y Adrián es un logro sí. enorme con, un, con eh, otro régimen indemnizatorio que no sea este. Exacto. Adrián, me imagino que, como bien mencionábamos, ¿no? la situación actual no es la mejor para, para la industria, para las pymes locales, eh, y sobre todo para ustedes, ¿no? que, que tienen que defender a los trabajadores en estas ocasiones, cuando se encuentran ante un cierre total, pero también con el acompañamiento de, de las políticas locales, ¿no? que a veces a nivel nacional no se encuentra, pero a nivel local, como bien mencionabas, a través del municipio se pudo llegar a esta solución. Sí, nosotros venimos trabajando desde el primer día que asumimos, somos una conducción nueva, en nuestro primer mandato y nos tocó enfrentar en Varela juntos el cierre de una multinacional que estaba prácticamente para irse y que hoy es una empresa, la empresa industrial creo yo, que sin temor a equivocarme, con más expectativa de, de desarrollo dentro de Florencio Varela y va a ser la de punta en la República Argentina de energía eólica. Uh -huh. Claramente, y, y también demuestran en esta ocasión de, de Fabio Hermanos, bueno, la tranquilidad para, como bien vos decías, para las que continúan con su puesto de trabajo y para aquellos que van a obtener la indemnización que no sea por el artículo que vos mencionabas, ¿no? Y, y obtengan la, el 50%, sino que van a tener lo que le corresponde. Sí, por supuesto. Eh, a los trabajadores con menor antigüedad, ni siquiera son en cuotas. Estamos viendo una situación dificilísima sí. y nosotros a todo eso tenemos el centro de formación para tratar de reinsertar trabajadores dentro de Florencio Varela, como, como lo vuelvo a repetir, una sí. fábrica que prácticamente estaba cerrada, que uh -huh. con las gestiones conjuntas de, del intendente Andrés Watson y quien te habla y el, y el equipo de trabajo... Y, y, y la voluntad de la empresa también, ¿no? Por supuesto, claro. de querer continuar, pero con reglas claras, se pudo lograr revertir y hoy es una empresa con una potenciabilidad enorme y, uh -huh. y en pleno crecimiento. Nosotros desde ahí vamos a tratar de, de capacitar a la mayor cantidad de compañeros posible 
para que se vuelvan a resentar y que, que Varela también siga creciendo como lo viene haciendo industrialmente. Vuelvo a repetir en un contexto sí. donde este gobierno no me preocupa no tener políticas hacia el sector industrial. Uh -huh. Sí, sobre todo, bueno, la, la apertura de, de importaciones, ¿no? Me imagino, Adrián, esa es la principal preocupación, ¿no? Para este tipo de, de fábricas. Esto ya se vivió en los 90, es una claro. receta repetida. Claro. A ver, lo que te va a hacer, tal vez te calme la inflación en este momento actual. A ver, yo no estoy descubriendo nada, muchos claro. oyentes que lo escuchan a ustedes, que tengan arriba de los cuarenta y pico de años, eh, se van a poner rápidamente de acuerdo con lo que nosotros estamos charlando, uh -huh. porque supongamos que ahora la inflación se congela, listo, no hay más. Pero los sueldos están pulverizados. Exacto. Que si vos no tenés inflación y encima, ya la inflación es más alta con la pauta de paritaria que están poniendo ellos. No uh -huh. solo que tenemos unos salarios encarecidos con una actualización brutal, uh -huh. brutal, de lo que tiene que ver con las tarifas. Exacto. Entonces, desde ahí, yo veo muy difícil que las empresas que hoy todavía sobreviven, asfixiadas y respirando agónicamente, puedan sostenerse cuando los trabajadores no tienen un horizonte de recuperación de su poder adquisitivo. Yo para mí no estoy, eh, no me creo un erudito en materia económica ni un economista, uh -huh. sino alguien que trabaja desde que tiene 18 años que ha estado en el gremio, ha sido delegado por muchísimos años, y esto esta película ya la vio. Exacto. Uh -huh. Exactamente. Eh, y Adrián, me imagino también, para, para ir cerrando y agradecerte por estos minutos, eh, también a, a partir de, de, de lo que se menciona ¿no? y, se, y se quiere instalar desde el Gobierno Nacional, eh, volvemos a, a reiterar y, eh, el hecho de que están los gremios, los sindicatos y los municipios ¿no? eh, trabajando para eh, fortalecer la industria local y sobre todo para proteger los puestos de trabajo. Sí, por supuesto, el, minist el Ministerio de Trabajo de Provincia también se monitorea constantemente eh, cómo va tratando de ayudar, cómo se desenvuelven las la diferentes eh, empresas y los diferentes rubros para tratar de, de sostener el empleo, se está haciendo un esfuerzo enorme. Eh, vemos que no hay nada que, que alcance, pero lo importante es trabajar, y trabajar, y trabajar para tratar que no se siga perdiendo empleo y poder sostener que las familias tengan un mínimo de dignidad para tratar de llegar a fin de mes. La situación es brutal. Eh, es brutal como la represión que se le dan a, a los diferentes actores de, de nuestro país. Mi solidaridad con los jubilados, uh -huh. nuevamente, sí. y veo un futuro, la verdad, muy incierto. Exactamente. Adrián, agradecemos por estos minutos y bueno, estaremos en contacto en otra ocasión para, con la Radio Municipal de Florencia Varela. No, por favor, gracias a ustedes. Pasaba la palabra de Adrián Pérez, Secretario General de la UOM, Florencio Varela, Quilmes Berazategui, de la Unión Obrera Metalúrgica, hablando sobre la situación de Fabio Hermanos, esta fábrica histórica para nuestro distrito, 73 años, tiene fundada en 1951, y que ante el cierre total eh, y el trabajo realizado entre la UOM y el municipio de Florencio Varela, se llegó a un acuerdo para que la fábrica eh, vuelva a retomar su producción eh, con menos personal, pero también a, abonándole la totalidad eh, de la indemnización a los trabajadores eh, que fueron despedidos. Eh, la situación es compleja, lo sabemos y lo conocemos todos, lo, lo mencionamos a diario en la radio municipal acerca de, de la responsabilidad que tiene ¿no? el gobierno nacional hoy en día de las políticas aplicadas que llevan a esto, ¿no? eh, a que las empresas eh, se vean eh, en la obligación de tener que reducir su personal a raíz de la eh, escasa venta de, de sus productos. Esto fue Noticias al Instante. Recuerden seguir en varela.gov.ar barra Radio Municipal toda la información en la FM 87.9. Escuchaste las noticias más importantes del día. Esto fue Noticias al